Macam ni pun Mia tak boleh nak jaga anak. Bukan Mia tak nak jaga, Mak. Mia nak kerja. Dengan siapa Mia nak tinggalkan anak ni? Kalau Mia tak kerja, siapa nak bagi kita makan, Mak? Siapa nak bagi kita hidup? Belajar tinggi-tinggi. Apa hasilnya setakat jaga anak aja? Mak yang tak bagi Mia kerja, kan? Kasih nak menghadap anak ni aja. Kalau kamu tak nak menghadap semua ni, menghadap ayah kamu yang uzur, menghadap mak yang tak ada harta ni, kamu pergilah. Biar mak yang tanggung semua ni. Hidup nenek yang ada cuma tirah. Ingat pesan arwah itu. Solat jangan lupa. Nenek nak kamu jadi muslimah sejati. Iya, Nek. Tidak akan buat apa saja yang Nenek nak. Kamu dah bahagiakan Nenek dengan berada bersama nenek sepanjang masa. Itu pun dah lebih dan cukup. Atira, yang pergi tetap pergi. Arwah nenek ini sayang sangat dengan kamu. Mak kamu dia balik ke tak? Berapa kali saya call awak tak dapat? Oh, meeting. Tak apalah. Ini saya on the way balik kampung. Mak saya. Mak saya dah meninggal, sayang.
macam ya. Mak kamu meninggal awal pagi tadi. Sekarang ni kami nak pergi ngantong. Kamu nak ikut ke? Terima kasih, Mak Lang, sebab tolong uruskan majlis talil arwah Mak saya. Kalau aku tak buat, siapa lagi nak buat? Aku jiran yang paling dekat. Bukan orang lain pun. Saudara. Saya tahu. Saya dah banyak buat silap. Terutamanya pada Atira. Silapnya kamu tak ambil tahu. Mujur arwah tu faham. Tapi Atira, dia tak pernah pun bercerita pasal kamu. Tak pernah menyebut. Tak pernah mengadu. Yang dia tahu, nenek dia bercerita yang mak dia masih ada. Sebuk. Bukan saya tak peduli, Mak Lang. Saya bagi apa duit semua kat dia orang. Jamia, duit tu memang penting untuk hidup. Tapi kasih sayang ibu, jangan kamu jauhkan. Aku bukan nak menghukum kamu, Jamia. Tapi kamu kena fikir di mana kamu sepanjang hidup Atira. Kelumit pun dia tak pernah panggil saya Mama. 
Kamu kena kenal dia, Jamia. Kamu kena kenal anak kamu tu. Tira, Tira tak nak cerita dengan Mama ke? Kenapa Nenek meninggal? Nenek sakit apa, sayang? Buat apa nak cerita? Nenek dah tak ada pun. Tira, nak tidur dengan Mama malam ni? Saya boleh tidur bilik Nenek. Tira. Mama minta maaf. Sebab... Tak sempat jumpa awak nenek. Mama sedih. Mama sedih sebab... Sebab dah lama tak balik. Tak rasa pun kesedihan tu. Ini kan Mama balik, Tira. Mama balik untuk jumpa Tira tau. Kenapa tak dulu? Kenapa bila ni nak meninggal baru nak balik? Ajar mahu tak tunggu kita lah. Kutip banyak-banyak, Tira. Sekarang tak cukup pula nak buat kenduri malam ni. Hmm. Nanti habis pula pucuk binik elang ni. Bukan ada siapa nak makannya pun. Tapi mak kamu dah bagi duit dah. Nek elang uruskan untuk malam nanti. Hmm. Kenduri kecil macam ni pun nak suruh uruskan. Saya tak boleh buat sendiri pula. Tira. Mak kamu tu dah lama tak balik ke kampung. Manalah dia kenal sangat dengan orang kampung ni? Siapa suruh dah lama tak balik, Nek Lang? Tira, Nek Lang tahu kamu marahkan mak kamu. Tapi jaga adab kamu bila bercakap dengan dia. Arwah nenek kamu tentu tak suka kalau kamu berdendam macam ni. Tira tak nak tinggalkan tempat ni, Nek Lang. Tira kena jaga rumah Nenek. Kalau Tira tak ada, siapa nak tengok kubur Nenek? Ah, Tira, hal yang dekat kampung ni, kamu jangan risau. Nek Lang kan ada. Nek Lang boleh tolong tengokkan. Yang penting sekarang ni, kamu kena fikirkan masa depan kamu. Masa depan kamu tu panjang lagi. Tak apa, Tira boleh jaga diri Tira sendiri. Tira tak perlukan dia pun. Itu Nek Lang tahu, Atira. Mak kamu tu ada kerja dekat Kuala Lumpur. Macam mana dia nak duduk sini? Dia bukan biasa duduk dekat kampung ni pun. Nek Lang, macam mana dia nak tinggal dengan orang yang dia anggap dia orang asing? Asing bagi kamu. Sejak bapa kamu tinggalkan mak kamu sebab gila dengan perempuan lain, masa tengah mengandungkan kamu, kamu tahu tak betapa seksanya mak kamu nak membela kamu kalau dia tak ada kerja? Itu menunjukkan yang dia bertanggungjawab. Atira, bagilah dia peluang. Peluang jadi ibu kamu.
Nanti Mama nak balik KL. Tira ikut Mama, ya? Kenapa tak boleh duduk sendiri, Nek Lok? Kenapa tak boleh pula? Arwah Nenek kamu pun bersemadi di kampung ini juga. Kamu dengan mak kamu boleh selalu balik kampung ini. Dia dah berduduk sendiri kan, Nila? Boleh. Memang kamu boleh. Nila bukan tak nak jaga kamu, Atirah. Nila dengan arwah nenek kamu tu dah ibarat satu nyawa, tahu tak? Kamu kena ingat, Atirah. Hubungan kamu dengan mak kamu tu darah daging. Baik buruk pun. Dia tetap ibu kamu, Atira. Cubalah walau sekali pun. Kamu panggil dia Mak. Supaya dia tahu yang dia ada. Mama banyak kerja kat KL, Tira. Mama dah kena balik dah. Tira kena ikut Mama balik juga. Saya dah besar. Besar apanya? Tira tu baru 17 tahun. Nak duduk seorang-seorang? Nenek dah tak ada dah, Tira. Tira kena ikut Mama balik. Saya tak nak tinggalkan sekolah saya. Nanti Mama uruskanlah pertukaran sekolah Tira tu. Sekolah kat KL. Jadi orang KL pula. Cukup-cukuplah jadi orang kampung. Mama ni bukannya nak hina orang kampung Tira. Cuma kalau Tira duduk kat KL tu. Tira akan lebih terdedah, lebih maju daripada orang kampung. Tira, Tira jaga diri baik-baik ya. Ada apa-apa tali pun ni lah. Nanti Tira akan balik sini ya, Nek Lang. Nek Lang tahu. Tira akan balik sini juga. Tira jangan risau ya, sayang ya. Insya Allah rumah ni Nek Lang akan jaga baik-baik.
Dah puas hati dah dapat ziarah kubur nenek? Alah, kat mana-mana pun Mama boleh doakan untuk nenek, kan? Hmm? Inilah rumah Mama. Suka tak? Hmm. Bibi, uh, ni tolong ambilkan beg saya kat luar. <laughs> Baik, Puan. Uh. Bibi, ni anak saya ni, Atira. Atira, tu Bibi. Uh, Bibi, tolong dululah hantarkan beg dia. Masuk bilik. Bilik yang mana satu ya, Puan? Belah kiri itu. <laughs> Baiklah. Cik. Tira, besok Mama hantar Tira pergi sekolah. Hmm? Mama tolong uruskan sekolahan Tira semua. Ya, Zain? Tira jangan risau. Tira duduk rumah ini, Tira tak buat apa-apa pun. Masak, basuh baju semua itu bibi yang buat. Hmm? Kalau apa-apa, Tira suruh saja bibi buat. Kak Kuala Lumpur ni kena buat cara macam Kak Kuala Lumpur. Dah tak boleh nak bawa cara-cara kampung lagi. Lama-lama nanti Tira biasalah. Mama tahu Tira sedih tinggal di kampung. Dalam hidup ni Tira, sedih tu takkan bawa kita ke mana-mana tau. Kita kena sentiasa positif, berkeyakinan. Barulah orang nak buka mata pada kita. Mak, kiblat kat mana? Cik. Arak ini nya kiblat. Terima kasih mak cik. Sama-sama. Sebelum ni Puan enggak pernah bilang yang dia punya anak. Panjang ceritanya Makcik. Sebelum ni saya duduk dengan nenek saya. Sebab nenek meninggal, saya ikut Mak kat sini. Makcik. Mak masa dulu keluar malam ke? Ah, 
masalah itu dah biasa. Masih tak payahlah bohong. Nenek saya pun tak ajar saya bohong, Cik. Benar. Bibi tak tahu, Cik. Tak apalah kalau Mak Cik tak nak cerita. Saya tak paksa pun. Saya tak suka dengan penampilan Mak saya. Cik, pandailah Puan jaga diri. Biasanya kematian akan buatkan orang rasa sedih, rasa kehilangan. Ya. Macam tu juga ai rasa sekarang ni. Takkan you nak tengok ai sedih 24 jam? Hmm? Nak tengok ai meratap sepanjang hidup ai. Cuma ai rasa bila tengok you ni orangnya dah lain daripada kebiasaan. Kelainan saya itulah yang buatkan ramai orang tertinggal di belakang saya. Subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahu alazim. Saya sampai rumah. Okey. Kena sayang. Love you too. Bagi tahu Zahim yang buat storyboard ni. I think we should discuss again. Tak guna kalau kita dapat kontrak berat ribu, tapi awal-awal sketch ni dah tak meyakinkan. Buat malu je. Kena buat meeting semula ni. I rasa department design kita ni dah semakin kering idea. Tula budak-budak, kalau tak dibimbing, tak tunjuk betul-betul, satu benda tak jadi.
Ni Sally, anak aku. Aku aku tak tahu macam mana lagi nak layan dia. Lah, kau juga yang kata dia duduk kampung. Sekali duduk bandar ni, sakai kelompanglah jadinya. Dia macam dilayan aku macam aku ni bukan mak dia. Azwan tahu kau dah anak. Itu yang aku tengah pening kepala sekarang ni. Aku tak tak tahu macam mana nak bagi tahu dia. Come on Jamie, kau ni kan profesional. Kamu tahulah macam mana nak cakap. Memanglah dia dia tahu yang aku ni janda. Tapi dia tak tahu yang aku ada anak yang besar. Dan kalau aku bagi tahu dia, aku takut pula. Dia lari nanti. Jamie, Azwan tu bukan sebarang orang. Sebab tu kau terpikat dengan dia kan? Lagipun anak kau tu boleh terima bapa lain dalam hidup dia. You try to discuss with her. Apa yang Mama bawa balik ni? Jom! Apa sayang? Sekolah macam mana hari ini, sayang? Uh, Okey saja, Mak. Bas macam mana? Okey. Hmm. Tengok apa Mama belikan untuk Tira. Cantik, kan? Tira kena tukar trend. Ni KL, Tira. Kena pakai macam orang KL. Okey, sayang? Banyak ni Mama beli untuk Tira. Ha, tengok yang ni. Dress. Ini baru padan dengan Tira. Tira kan muda. Takkan pakai macam ni. Membazir hmm. je Mak semua ni. Membazir? Membazir kalau kita beli barang yang murah tau. Cepat koyak. Sebab tu Mama beli barang yang mahal. Tahan lama. Faham? Saya tak selera nak makan, cikgu. Sebab tu saya duduk sini saja. Cikgu selalu tengok. Kamu selalu sorang-sorang. Kenapa? Ada masalah ke? Dengan pelajaran dekat sekolah? Kalau kamu ada masalah, kamu boleh berkongsi dengan orang lain. Tak payah malu-malu. Sebab kalau kamu pendam masalah tu, masalah tu takkan selesai. Tak apalah, Cikgu. Terima kasih sebab Cikgu bagi nasihat kepada saya. Kalau kamu rasa kamu nak kongsi masalah kamu dengan Cikgu, pun boleh. Cikgu boleh jadi seorang pendengar yang setia.
Kita pun dah kenal lama. Saya rasa tak senang kalau kita asyik jumpa dekat luar saja. Habis tu nak jumpa kat mana? Rumah. Saya rasa dah tiba masa kita bawa hubungan kita lebih daripada seorang kawan. Kawin? Cik Tira Dah dah berasa lebih mak cik Mak tak boleh lagi pun Kalau malam minggu biasanya puan pulang lagi lewat Kadang-kadang nak balik terus Habis tu kalau mak tak balik tidur mana mak cik Bibi enggak tahu. Cik Tira mau minum bibi buatkan air ya. Tak apa nanti kuasa nak minum saya buat sendiri. Oh my god, I had a good time. So you know betul. Club dia happening ramai orang. Ya, yeah, really at fun lah tadi. Oh, oh, very good night. Uh, 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 uh. Hey. Malam ni balik rumah ai eh. Uh, okay sayang. Anything for you. Thank you. Let me dry. Okay. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat Tira pergi sekolah? Nak Mama hantar tak? Tidur mana semalam? Uh, Mama tidur rumah kawan. Tira? Kalau hujung minggu ni Tira rasa bosan ke, Tira keluarlah dengan kawan-kawan Tira. Eh? Mama bagi duit. Tira pergilah tengok wayang ke, main bowling ke. Hmm? Takkan nak terperak kat rumah saja. Tak apalah. Kat luar tu nanti banyak puan masa saja. <laughs> Kalau dah darah daging Mama, mesti pandai. Kerja pun rajin, profesional. Tira belajar pandai-pandai tau. Nanti Mama hantar belajar kat overseas. Okey, sayang? Mak. Ya, sayang? Jangan marah kalau Tira tanya. Ada baca kaya Yasin untuk arah nenek tak? Nanti Mama buatlah. Sekarang ini Mama tak boleh buat. Mama penat. Zono pun kau kahwin. Aku pun sebenarnya memang tak sangka sebab aku ingat selama ni 
Di main main je. Takkan kau tak tahu di main main ke? Serius, ha? Sebab selama ni aku pun tak adalah serius sangat. Tapi bila aku tengok dia betul-betul serius dengan aku, dan aku pun okeylah kan? Kau ni pandang ringan soal jodoh. Ni sekarang ni macam mana macam mana aku nak bagi anak aku? <laughs> Jemmy, dia dah besar. Mestilah dia faham. Lagipun kau nak kahwin, bukannya nak bunuh orang, okey? <laughs> Dah solat? Ah, sekejap lagi lah. Tak baik, Mak. Kita langgar-langgarkan solat. Ah, ni, Mama ada benda nak cakap dengan Tira ni. Apa dia? Tira, minggu depan, hari jadi Mama tau. Mama nak kenalkan Tira dengan Angka Azwan. Siapa Pakcik Azwan itu, Mak? Kawan Mama. Dan dia bakal suami Mama. Mama nak kami. Mama dah setuju dah nak kahwin dengan Kak Azwan. Tira jangan risau. Lah, eh? Kak Azwan itu baik tahu. Tira kalau jumpa dia, mesti Tira suka. Masalahnya sekarang ni penampilan anak aku tu. Hei, sikit pun aku tak berkenan. Lah, kata dah beli baju baru. Memanglah, tapi dia tak nak pakai. Kau bayangkan eh, aku suruh anak aku tu keluar dengan kawan-kawan dia tahu. Pun dia tak nak. Jemmy, dia kan baru kat KL. You should understand. Eh, hey, kau tahu tak? Aku nak ajak dia datang birthday party aku pun. Ha, huh, punyalah susah. So then, Jamie, you belikanlah baju yang sesuai untuk dia. Lepas tu paksa dia pakai juga. Salah, Sally. Aku kadang-kadang tengok anak aku tu dah macam anak orang gaji. Yelah, see you tomorrow. Okay. Tira ni. Hmm? Mama nak Tira pakai untuk birthday Mama nanti. Janji.
Cantik terlekung ni. Pandai tira pilih. Semestinya kalau kita nak solat, kita kena pakai terlekung atau pakaian yang bersih-bersih, yang wangi-wangi. Tak ada. Ni kadang kalau nak solat, ambil terlekung mana yang ada je. Tapi kalau nak keluar rumah, amboi bersiap. Saja nak malukan Mama. Eh? Ha? Uh, is everything okay? Oh. Yes, Ed. Uh. Um. Excuse me. Uh, minta perhatian semua. Saya ada... Ada satu... Pengumuman yang nak dibuat. Kenalkan. Ini anak saya, Atira. Eh, anak you. Ah, uh, I minta maaf sangat sebab. Selama ini, saya tak ada beritahu awak. Saya sangat minta maaf. Eh, saya... no, no, no. No, it's okay. It's okay. Saya akan terima awak seadanya. Even... ...anak awak. Selamat ulang tahun. Bukan aku, kan? Puas hati.
Jamie, jangan buat macam ni pada anak kau. Just pity her, okey? Degil! Ha? Aku suruh pakai, tak nak pakai. Hei, saja je nak memalukan aku. Kau tahu tak? Macam tu anak aku. Ha? Macam tu anak aku. Hei, orang mati hidup semula pun takkan percayalah. Bagi aku terlekung tu. Hey, ingat aku ni tak pandai semayang ke? Huh? Ingat apa? Aku tak pernah semayang langsung ke? Just because dia semayang, dia ingat dia terbaik. Eh, aku, aku tak peduli dia nak semayang, dia semayang. Pasal kubur aku dengan kubur dia bukan satu tiang tau. Kenapa tahu daripada kecil? Jamie! You just relax, okay? Hati dah sabar sikit, ya. Doktor tengah periksa.
Ini semua dugaan untuk awak, Adira. Ingatlah, setiap dugaan yang kita hadapi merupakan kasih sayang Allah pada kita. Jangan bersedih. Terima dengan reda. Saya tak. Saya tak. Jangan takut. Kita semua hamba Allah. Kedudukan kita semua ni semua sama aja. Walau apa sekalipun dugaan yang mendatang, walau apa sekalipun ujian yang Tuhan bagi, ingat, Tuhan itu maha adil pada hamba-hambanya. Kalau bukan di dunia, di akhirat nanti. Dia maha pengasih dan juga maha penyayang. Assalamualaikum Waalaikumsalam Tira pergi sekolah tadi Kenapa Tira tak pergi sekolah? Kan boleh minta tolong bibik jaga mama. Dia kan mak saya. Bukan mak orang gaji. Uncle baru je kenal Atirah. Sebelum ni tak pernah pun tahu pasal Atirah. Tapi apa yang kau tahu Atirah seorang anak yang baik? Untung Mama ada anak macam Tirah. Dan Uncle nak Tirah tahu yang Uncle serius nak kahwin dengan Mama. Walaupun dengan apa yang dah jadi, Uncle tetap akan terima Mama. Walau Mama dah tak macam dulu sekalipun, Uncle tetap akan ada dengan dia.
Rasanya macam dah lama sangat Mak dekat sini. Satu bulan. Bukan satu tahun, sayang. Uncle Lazuan dah tahu? Belum. Saya tak bagi tahu pun. Kenapa tak bagi tahu, sayang? Entahlah. Tira, dia pun berhak tahu pasal Mama. Tapi diorang tetap bukan murid. Ya, dia akan kahwin dengan Mama Tira. Memang ada dia cakap macam itu. Tapi saya tak yakin. Buka mataku, buka hatiku. Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku merasa tak berdaya tanpa rahmatmu.
Tuhan sentuh aku dengan cintamu Basuh rindu dendam hatiku Berlari mencari dirimu Terbatas merabat di fata murga dunia Assalamualaikum Waalaikumsalam Mama buat apa? Ada dalam bilik Kita panggil dia kejap eh Tenang hati saya tengok orang makin sihat ni. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Kita masih lagi boleh bernafas kat bumi ni. Awak apa khabar? Alhamdulillah. Saya sihat. Alhamdulillah. Sejak awak makin sihat, saya sedekat sangat dengan Allah. Saya semakin nak kenal dengan Dia. Dia yang bagi awak peluang kedua. Untuk bersama anak Allah Untuk bersama dengan saya Kesedaran tu Datang Dalam macam-macam cara Syukurlah kita masih Lagi diberi peluang Untuk menebus Kesilapan masa lalu kita InsyaAllah Dan saya dah bersedia untuk menjalin hubungan yang suci dengan awak Awak tak pernah berubah kan? Walaupun Saya dalam keadaan Awak sentiasa ada di kawasan hospital. Temankan saya. Temankan Natira. Tak akan ada apa yang mampu mengubah perasaan saya pada awak. Natira pun tak ada halangan.
Atira seorang anak yang baik. Dia dihantar kepada saya Untuk membetulkan jalan hidup saya Untuk membimbing saya Dia lah cahaya hidup saya Saya bangga Kerana dia akan jadi anak saya. Anak kita. Sekali lagi Telukum ni Akan menjadi barang yang paling Mama sayang Mama tak akan tinggalkan Sulat lagi Tira Mama belajar dari Atira Mama Perlukan bimbingan suami Jumpa Ustazah kejap, eh. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Tak nampak pun solat kat dalam tadi. Saya ada dengan mak saya tadi kat belakang. Oh. Wa 
قَدِيمٌ